。我特别想知道这是谁的耳钉，是谁的？谁的耳环这么久？我要钱，我不要袋子。杨光洁，现在有一个临时的拍摄任务。拍什么？我怎么不知道？啊？我临时的，突然加的。你给我透露一下行吗？呃，一会儿就能告诉你了。但是现在，这孩子什么呢？呃，包你满意。啊、野男人，抢劫啦！有人抢劫杨芳姐姐啦！喂，有钱。我们到底去哪儿，导演？啊啊啊！去哪儿啊？公司为了奖励你去年的系统，送你一次价值四万六千八百八十八的保护礼盒防贴，再加上百分之十六点六的服务费，一共五万四千六百七十一。真的假的？耍我的吧？刷的你的卡？我的卡？我的卡？公司报销，公司报销。那不一样吗？可是我什么都没带啊，我怎么也得带身睡衣吧？准备了，洗漱用品呢？房间里有全套，泳衣呢？助理都拿了，快到了。这次预定的房间也是唯一一家有花园露台的这样一个套房，只能通过宝格丽酒店的官网来进行预定。欢迎来到宝丽的家。谢谢。<笑>就咱们整体的这个房间的面积多大？二百五十五平。先看看露台吧，因为今天就是这个房间很大的一个亮点嘛。哎，其实真的很舒服啊，这个时候你别看现在冬天温度还是挺冷的，但是亲近自然的感觉其实是非常爽的。前面是亮马河，中国村，中央电视台打个岔。大明星呢？我仔细看，哎，这不是我吗？是我们一个裸眼三 D 的艺术装置，这个很神奇啊，就是看上去会有这个防水晶一样的东西在，但其实没有。然后右侧的话就是我们的鎏金的夜间修复面霜，最后您走的时候记得带走啊。这应该属于兰贝尔最高端的一个系列了，在小红书上刷爆的宝格丽的蛋糕，这个一盘应该是有两千块钱。您能看到所有我们宝格丽的家装全部都是意大利手工进口之后传进来的，英国的 L S E 手工的定制的这样的一个，嗯，很漂亮，很漂亮，两只好像是两千多一点。哦，这是爱马仕的一个子品牌上下。这个比较闪的一个手工的水晶吊灯呢，设计灵感来自于宝格丽的 B Zero 系列。那这边就是我的卧室了，这个浴缸很赞哦。杨芳姐姐拍了这么多的浴缸，但这个浴缸还是很吸引我的一点，就是它旁边有这个台面，然后你可以把你的浴盐啦，或者是你的这个香槟啦，都可以放在旁边，伸手就能拿到。我、哦、们这边的话就是我们的卧室了。为什么会有这么多的枕头呢？因为它枕头的内容不一样的话，也拥有着不一样的功效。你可以看一下，薰衣草枕、杜邦枕、决明子枕，这个是那个一百八十万的床垫。对，我今天晚上必须好好。感受一下，它的这个宽度已经超出了正常的这个床垫的范围，属于定制，范围可能会更高。不想拍摄，想睡觉，好柔软啊！宝格丽的首饰或者是包包没有？这只是押金哦，我的房费已经付过了，房费加上服务费应该是将近五万五千块钱。现在时间差不多了，米其林晚餐走起。我们到餐厅了，弄了一个玫瑰花瓣的桃心，特别浪漫。这家餐厅呢是米其林一星餐厅，但是这里的主厨啊是米其林三星的大厨。一会儿我们的晚宴就正式开始了，超级的期待。嗯，哪里？要总结起来，我今天最喜欢的，首先第一位就是我的鳕鱼，真的很嫩很香。在鳕鱼上面搭配了一些鹰嘴豆煮的酱汁，搭配了一块二十五年的黑醋。第二就是牛肉，我自制的一款番茄的美奶滋，然后搭配混合羊肉菜。我觉得那个口感，牛肉本身那个肉质是特别好的。快走，我要去做面糊。妈吓死我了！
，眼泪已经快出来了。愿我们的小仙女生活明朗，万物可爱，人间值得，未来可期，所有的美好都会如约而至。哎呦，我不行了，我别烦人，太烦人了，太烦人了。这谁帮我换这么久？<笑>接着拆礼物，还有礼物呢。姐姐，你期待里面有个什么？期待你要发挥你的想象力、啊。对你先猜猜里边。前两天还提过你没有的这一款，我没有的好多款呢，我好多都没有。拆开了吗？行吗？我猜不到了，是什么颜色的？限量新款。哇、哦、塞，我觉得你们瞒着我瞒的够好的呀。啊你们老牛了！本款超一元留念，这是哪弄的？这是哪弄的？这是谁的 ID 啊？我要钱，我不要袋子！我靠，伟大的博弈！我特别想知道这是谁的 ID 啊？是谁的？为什么要跟我包裹的这么好？还有一个这个，然后关键你这个袋子系的还这么专业，然后出来是这个情况，还告诉我是限量，还赚取我的眼泪，真的很过分。感谢我可爱的同事们，然后呢，我最感谢的还是我的粉丝们一直的支持我。所以呢，二零二一年花姐姐要再接再厉，一定要拍出更美的内容来带给你们。谢谢，生日快乐！我真的要去做面糊了，再见。哦，你真的好准时啊！昨天我睡的这个床，无论是被子还是枕头还是床，都会把你陷进去，整个包裹起来的感觉。枕头也是特别的软，这个床垫就是支撑力还是很好的，确实很好。好饿呀！噔噔噔噔，在宝格丽呢是二十四小时都可以把早餐叫到。房间的，我刚才呢一共要了两份，一份是中餐，一份是西餐。面包、饼干、麦片、酸奶、水果、小生麦、虾饺、五谷丰登。刚要蓝莓果汁，菠萝个大西瓜蛋，还要一壶茶。这个小包包箱是煎蛋呢，还有份蔬菜。昨天我一共做了九十分钟的面糊。你看蓝莓尔的面糊呢，我觉得最重要的就是两点，一个就是蓝莓尔本身的产品足够好，因为你的钱也花到这儿了嘛，七八层吧，七八层吧。觉得这已经不是自己的脸，是一张很贵的脸。另外一个很重要的就是他们这个技师的手法也很关键。昨天我做完之后就会感觉自己的脸很紧致。其实让我最觉得有意思啊，还是它的这个开始呢，肯定是让你闻一些精油，让你深呼吸，然后放松下来。结尾呢是有一个音叉，从脚到身上到头，分别给你。敲三下，而且敲了三遍，你会发现，在宝格丽的所有，无论你是吃西餐，还是做面糊，还是做 SPA， 都是一个非常有仪式感的。好了，我已经吃饱喝足，换装完毕，现在呢，我就要带你们再去逛一遍这个房间。昨天啊，说的有点匆忙，但是经过了我一晚上的使用，发现还是有很多的小亮点。这边呢，还有 t e c h n o g e m 的哑铃和 Lululemon 的瑜伽垫，这里啊，还有一个 b l u e t y 的。鞋履保养，我的衣服鞋子已经回来了，我们看看啊，情况变化还是很大的。之前我已经褶皱成一条一条的了，但是现在呢还是很平整。看看我的 U G G， 他应该是给我做了这个皮毛的清理。好啦，我的鞋子又焕然一新啦，感觉像是穿了新鞋子。这里呢是宝格丽酒店全部的服务，但我先一一翻一下，给大家看看都有什么好玩的。这个是做 SPA 的。宝格丽的 SPA 确实是比较有名啊，也是很多网红来打卡的。我们看看它最后的这个价目单：蓝贝尔面部护理两千九百八，然后六十分钟的两千四百八；身体护理是两千三百八；造型六百五十八起；剪发呢是九百八起，那好挣钱啊！ Running 跑步，你可以在朝阳公园，然后精选一条晨跑路线，一小时免费。我昨天特别好奇啊，他们这个路线到底是咋选的？太极。好，下面我要去打卡他们家二十五米红抹绿泳池，而且我还自带了一件战袍，想不想看？叮叮叮叮。之前有人说姐姐为什么不露背了？那今天啊，我又要露背喽。You make me smile。
其实借鉴了伦敦宝格丽酒店的泳池设计，而脚踩的呢是祖母绿和金箔。我们看到这个金光闪闪的地方就是金箔，据说整个泳池一共有几千块哦，是不是可以把讲究打在公屏上？泳池旁边呢是一个活力按摩池，它的水温还挺高的，稍微有点不适应。然后我们看啊，它的墙面呢其实是金箔独木绿的这种扇形图案，这个图案呢其实也是宝格丽很经典的一个代表图案。它这个墙面其实我之前在豪宅中也有介绍过，是同款，你记得是哪一期吗？啊，熟了。现在是在女更衣室里，我们看啊。这个桑拿房的墙面其实是特别的好看，特别的吸引我。它其实是喜马拉雅的岩岩，据说啊，就是你在蒸桑拿的时候，它会随着高温散发矿物质，所以对你身体是非常好的。这里是一个制冰机，然后这里呢就是很私密的个人的休息室了，就不多介绍了。我去做 SPA 了，拜拜，九十分钟后见。我现在已经体验完了九十分钟的蓝莓儿身体护理了，它的用的东西量很足，而且本身蓝莓儿产品足够好，按摩的手法也很舒服，不管是两千三千还是很值的。好了，这个蓝色套房我就体验完了。我觉得像这么奢侈，还有这么大的酒店房间呢，其实更适合一家三口或者是一家四口，偶尔来放松度个假，来奢侈一把。但是给我印象最深的呢，还是昨天的两个小惊喜。第一个就是我演技拙劣的同事把我绑架上了车，我真的是之前不知道。另外一个就是昨天晚上的生日 party， 赚取我的眼泪。我也希望我的粉丝们还有观众们能够生活中多一些像这样的小确幸，多一些美好的回忆。那今天的节目就到这里啦，如果喜欢记得关注，拜拜。